ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ నారాయణగిరి ఉద్యానవనం క్యూలైన్లను పరిశీలించిన టీటీడీఈఓ జేఈఓలు శాశ్వత ప్రాతిపదికన క్యూలైన్ల నిర్మాణానికి చర్యలు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొనసాగుతున్న ధర్మ ప్రచార రథయాత్ర శ్రీనివాస కళ్యాణంతో పరవశించిన సోలికిరి శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకన్నకు తిరుచి సేవ శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో పెరి ఆడివార్లకు సాత్తుమురే కొండల రాయుడి కోసం కొండంత జనం భక్తజన సంద్రాన్ని తలపిస్తున్న సప్తగిరులు ఇది శనివారం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి సన్నిధిలో ఆవిష్కృతమైన భక్తి దృశ్యం తిరుమల క్షేత్రంలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది వారాంతపు రోజులు వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో ఏడుకొండల వాడి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు దీంతో కంపార్ట్మెంట్లన్నీ నిండిపోయి క్యూలైన్లు గోవిందనామ స్మరణలతో మార్మ్రోగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో శనివారం సాయంత్రం టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజులు నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలోని క్యూలైన్లను పరిశీలించి భక్తుల సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు ఈ సందర్భంగా నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో భక్తుల కోసం నూతన క్యూలైన్లను నిర్మించాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశించారు సుమారు రెండు గంటల సేపు నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలోనే గడిపిన ఈవో అక్కడ భక్తుల కోసం నిర్మించనున్న క్యూలైన్ల నమూనా మ్యాప్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు ఇక్కడ శాశ్వత ప్రాతిపదికన నిర్మించే క్యూలైన్లను వైకుంఠ ఏకాదశి నాటి రద్దీని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్మిస్తారని ఆయన మీడియాకు వెల్లడించారు నారాయణగిరి గార్డెన్స్ లో ఎప్పుడు కూడా వేలా వేలాది మంది భక్తులు ఎవరైతే స్వామివారి దర్శనం కోసం వివిధ టోకన్స్ తీసుకుని ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా వివిధ షర్ట్స్ లో వచ్చి వేచి ఉంటారు వాళ్ళ కోసం ఇప్పటికే మనం మంచినీళ్ళు అన్న ప్రసాదం ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా సరఫరా చేస్తూ ఉన్నాం కాకపోతే పర్మనెంట్గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్యూ లైన్స్ కొంచెం టెంపరీగా వేసినటువంటి క్యూ లైన్స్ ఈ క్యూ లైన్ మూవ్మెంట్ ఇప్పుడు షెడ్ షెడ్ కింద కూర్చున్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఆ క్యూ షెడ్ నుంచి క్యూ లైన్స్కి వెళ్ళే మార్గము అదేవిధంగా షెడ్ కెపాసిటీ ఇవంతా కూడా ఇవాళ స్టడీ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ దానికి సిస్టమేటిక్ ఒక డిజైన్ తయారు చేసి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇవాళ ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకొని దాంట్లో కొన్ని మార్పులు ఇచ్చి కొన్ని మళ్ళీ విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు కూడా ఏ విధంగా క్యూ లైన్ ఆపరేషన్ స్మూత్గా చేసుకోవచ్చు భక్తికి ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకోవచ్చు దాని మీద కొన్ని స్థలాలు సూచనలు ఇచ్చారు అంటే నారాయణగిరి గార్డెన్స్ చుట్టూ అంతా కూడా ఏ విధంగా మనము క్యూ లైన్ రెడీ చేసుకుంటే దాదాపు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ పెడుతున్నటువంటి షెడ్స్ అదేవిధంగా దానికి కావాల్సినటువంటి ఎక్కడికి ఎక్కడ టాయిలెట్స్ దానికి కావాల్సినటువంటి సర్వీస్ లేను ఇవన్నీ కూడా ఒక సలహా సూచనలు ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఫైనల్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని జులై నెలలో ఉన్నటువంటి టీటీడీ బోర్డు సమావేశంలో అడ్మినిటివ్ శాంక్షన్ కోసం తీసుకుపోవాల్సిందిగా వాళ్ళని ఆదేశాలు జారీ చేశాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూసినటువంటి ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని భక్తులు ఈ షర్ట్స్ కింద వెయిట్ చేసినప్పుడు వారికి క్యూ లైన్లో వదిలేటప్పుడు కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దాంట్లో ఆ ఉన్నటువంటి మాడిఫికేషన్స్ కొన్ని బ్యారికేడింగ్ కొన్ని ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా వెంటనే ప్రొవైడ్ చేయాల్సిందిగా సూపరింగ్ వారికి ఆదేశాలు జారీ చేశాం అట్లాగా ఈ జులైలో అడ్మిషన్ సంక్షన్ తీసుకొని ఆ క్యూ లైన్ కూడా మళ్ళీ వైకుంఠ కాదశి నాటికి కూడా పనికి వచ్చే విధంగా భక్తులందరికీ లైన్ క్యూ క్యూ మూవ్మెంట్ కోసం ఎందుకంటే గత సంవత్సరం ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ దృష్ట్యా మనం కొన్ని క్యూ లైన్స్ కూడా మాడిఫికేషన్ అవసరం వైకుంఠ కాశీలో ఉన్నటువంటి రద్దీ దృష్ట్యా అప్పుడు కూడా ఇంకా సిస్టమేటిక్ క్యూ లైన్ మూవ్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ క్యూ లైన్ అప్పుడు వైకుంఠ కాదశి కూడా రెడీ అయిపోయి ఆ రోజు క్యూ లైన్ మూవ్మెంట్ కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది త్వరలో జులై నెలలో యాడ్ ఇక తిరుమల భక్తజనంతో పోటెత్తడంతో భక్తులందరికీ శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం సులభంగా కలిగేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకున్నామని జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్తో కలిసి భక్తుల రద్దీని పరిశీలించి అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు కార్యాలయాలకు విద్యా సంస్థలకు సెలవు కూడా కాబట్టి ఈ వారాంతపు సెలవు దినాలలో గత వారం మాదిరిగానే రెండవ శనివారం ఆదివారం ఉన్నంత రద్దీ ఉంటూ ఉన్నది సర్వదర్శన టోకన్లైనా మూడు వందల రూపాయల టికెట్లైనా కూడా అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై వేల మంది ఉండడం జరుగుతోంది వారందరికీ కూడా సూచించిన సమయానికే ఏమాత్రం తాత్సారం లేకుండా వారికి దర్శనం జరుగుతున్నది గోవిందరామ స్మరణలతో శ్రీకాకుళం జిల్లా పులకిస్తోంది శ్రీవారి ధర్మరథయాత్రతో 
శ్రీకాకుళం జిల్లా గ్రామ సీమలు పరవశిస్తున్నాయి ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన శ్రీకూర్మంలో ప్రారంభమైన శ్రీవారి ధర్మరథయాత్ర వివిధ పల్లెలను చూడుతూ సోలికిరికి చేరుకుంది ఇక్కడ భక్తులు స్వామివారి రథానికి వేయి కలశాలతో స్వాగతం పలికారు రథంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు ఇక ఇదే గ్రామంలో శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఆద్యంతం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కమనీయంగా సాగింది ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి శ్రీనివాసులను కొల్లో తీర్చిన అర్చక స్వాములు హోమ కార్యక్రమాలతో పాటుగా కళ్యాణ క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్త జనం శ్రీనివాస గోవింద వెంకటరమణ గోవింద అంటూ పులకిస్తూ స్వామి అమ్మవార్ల సేవలు తరించారు జానకీరాముల కళ్యాణంతో తిరునగరం భక్తి సౌరభాలను వెదజల్లింది తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో రామచంద్రుడి జన్మ నక్షత్రం పునర్వసు పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా కళ్యాణోత్సవ మండపంలోని ప్రత్యేక పీఠంపై శ్రీ సీతారామలక్ష్మణులను కొలు తీర్చి పుణ్యాహవచనం విశ్వక్సేన ఆరాధన కలిశ స్థాపన కలిశ ఆరాధన శాంతి హోమం తదితర క్రతువులను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కన్నుల పండువుగా సీతారాములకు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం పూర్తి చేసి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు జై శ్రీరామ్ నామస్మరణలు చేస్తూ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని కనులర తిలకించి పులకించారు ఇక సాయంత్రం చల్లని వేళ కోదండరాముడి తిరుచి సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పమాలలు ధరించిన సీతారామలక్ష్మణులు తిరుచుపై అత్యంత మనోహరంగా ఒదిగిపోయి భక్తులను కటాక్షించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు మిన్నంటే రామనామస్మరణల నడుమ తిరుపతి పురవీధులు రామచంద్రుడి తిరుచి సేవతో కాంతులినాయి తిరుపతిలోని టిటిడి పరిపాలనా భవనంలో నూతనంగా నిర్మించిన పరకామణి భవనంలో తిరుమల జయి ఒకే శ్రీనివాసరాజు శనివారం తనిఖీలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పరకామణిలో లెక్కింపు విధానాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు అనంతరం పరకామణి పాత భవనాన్ని కూడా పరిశీలించి అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడిలోని వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు విజయనగరం జిల్లా పెదపెంకి గ్రామ సమీపంలోని సింహగిరిపై స్వయంభూవుగా వెలిసిన శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు అర్చనలు నిర్వహించారు అధిక సంఖ్యలు విచ్చేసిన భక్తులు స్వామివారి నామస్మరణలు చేస్తూ ఆలయ ప్రదక్షిణ చేశారు వివిధ వర్ణమయ పుష్పాలు చందన లేపతంతో స్వామివారిని దర్శించి తరించారు అలాగే జిల్లాలోని వెంగాపురం గ్రామంలో కోదండ రామాలయంలో పునర్వసు నక్షత్రం సందర్భంగా స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసి పట్టు వస్త్రాలు పూమాలలతో అందంగా అలంకరించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులకు అష్టోత్తర శతనామార్చన గావించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు ఇక విజయనగరం జిల్లా బెలగాం కోవెల వీధిలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం గోవిందనామ స్మరణలతో మారుమోగింది శనివారం జ్యేష్ఠ మాసం సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అర్చనలు నిర్వహించి అందంగా అలంకరించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని అధిక సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించి తరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో జ్యేష్ఠ మాసం సందర్భంగా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేసి ఆలయ ఆవరణలోని కోనేరులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి ఆంజనేయ సుతుని దర్శించి తరించారు అధిక సంఖ్యలు విచ్చేసిన భక్తులతో ఆలయ క్యూలైన్లు నిండిపోయాయి ఈ ప్రాంతమంతా జై ఆంజనేయ నామస్మరణలతో మారుమ్రోగింది అలాగే జగిత్యాల జిల్లాలోని హనుమాన్ ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు హారతులు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాన్ని జరిపి తమలపాకుల దండతో అలంకరించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు ఇక కరీంనగర్ జిల్లా మంకమ్మ తోటలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి దర్శనార్థం అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి విచ్చేసి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేశారు గర్భాలయంలోని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించి సుగంధ భరిత పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించిన అర్చక స్వాములు మహామంగళ హారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి తిరుచి ఉత్సవంతో శ్రీనివాస మంగాపురం పరవశించింది తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో ప్రతి శనివారం సాయంత్రం స్వామివారికి తిరుచి సేవ నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవాలను సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు అందజేశారు ఆపై మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు గోవిందనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి తిరుచి ఉత్సవం ఆలయ మాడవీధిలో వైభవంగా జరిగింది 
తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో పెరియాళ్ వార్ల తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఆహ్లాదకరంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ నెల పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై మూడు వరకు పది రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూడవ రోజైన శనివారం సాయంత్రం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి ఆలయ సమీపంలో ఉన్న పెరియాళ్ వార్ల సన్నిధిలో సాత్మొర దివ్య ప్రబంధ గోష్ఠి నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ జీఎస్ స్వాములు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుపతికి సమీపంలో టీటీడీకి అనుబంధంగా విలసిల్లుతున్న శ్రీ చంద్రగిరి శ్రీ కోదండరామస్వామి దేవస్థానంలో సీతారామ కళ్యాణం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక వేదికపై జానకీ రాముల ఉత్సవాలను సర్వాలంకార శోభితంగా వేంచేపు చేశారు ఆపై ఆగమోక్తంగా కళ్యాణ కతువు పూర్తి చేసి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే తిరుపతిలోని అక్కారాంపల్లి కోదండరామస్వామి ఆలయం రామనామస్మరణతో పులకించింది స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం పునర్వసు సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో శ్రీ సీతారామలక్ష్మణులకు అభిషేక సేవ నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా చౌడేపల్లిలోని శ్రీ మృత్యుంజయ స్వామి ఆలయం భక్తులతో కళకళలాడింది జ్యేష్ట మాస పూజల్లో భాగంగా స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు ఈ ఆలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుంటే అపమృత్యుంజయం తొలగి సర్వ శుభాలు సిద్ధిస్తాయని ఐతిహ్యం ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక అలంకరణలో దివ్యంగా కటాక్షించిన మృత్యుంజయ స్వామివారిని భక్తులు మనసారా సేవించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు ప్రకాశం జిల్లా కొప్పోలులోని శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ప్రతిష్టా మహోత్సవాలతో ప్రకాశిస్తోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది శ్రీ గంగా పర్వతవర్ధిని సమేత భీమేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవాలను నవావర్ణ శోభిత రత్న ఖచిత దివ్యాభరణాలతో నయన మనోహరంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై వెంచేపు చేశారు ఆపై శైవాగమ సంప్రదాయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించి ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు మెదక్ జిల్లా తాతపాపనపల్లి శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు విశేషంగా మంగళాభిషేకం నిర్వహించారు పునర్వసు పూజల్లో భాగంగా పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో కన్నుల పండువుగా అభిషేక సేవ పూర్తి చేసి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే ఇటు సిద్దిపేట జిల్లా భావనానందపురం పాండురంగ ఆశ్రమంలో పునర్వసు పూజలు ఘనంగా జరిగాయి శ్రీ సిద్ది గణపతి సహిత సీతారామ లక్ష్మణ ఉత్సవాలకు ఆగముక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు ఆపై సీతారామ లక్ష్మణులను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పుష్పార్చన జరిపి నివేదనలు అందజేశారు జ్యేష్ట మాసం శుభవేళ భాగ్యనగరం భక్తి కాంతులతో మెరిసింది భక్తుల పూజలతో అభిషేకాది ఆరాధనలతో ఆలయాలు కలకళలాడాయి ఆ విశేషాల దృశ్య మాలిక మీకోసం సికింద్రాబాద్ మౌలాలి రంగగిరిపై కొలువైన శ్రీ గోదా సమేత రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో తృతీయ వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా నిర్వహించిన స్వామి అమ్మవార్ల ఎదుర్కోలు ఉత్సవంలో శ్రీ త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిరంజయ స్వామి పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవస్థానంలో రాహుకేతు సామూహిక అర్చన భక్తిరస భరితంగా జరిగింది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో సంకల్ప దీక్ష పూర్తి చేసి నిష్టగా రాహుకేతు ఆరాధనలో పాల్గొన్నారు ఇటు నల్లకుంటలోని శ్రీ సీతారామాలయంలో 
పునర్వసు పూజలు ప్రత్యేకంగా నిర్వహించారు సీతారామ లక్ష్మణులను పుష్పాలంకరణలో కొలువుదీర్చి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు తిరునిలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో హరి దేవేరి శ్రీ పద్మావతి దేవికి స్నపన తిరుమంజనం ఆహ్లాదకరంగా జరిగింది పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అమ్మవారికి ఆగమోక్తంగా అభిషేకోత్సవం పూర్తి చేసి ఆనంద కర్పూర హారతులు సమర్పించారు మూసారాంబాగ్లోని కంచికామకోటి పీఠం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారి అభిషేకం నయన మనోహరంగా జరిగింది ఏడు కొండల వాడి దివ్య మంగళమూర్తికి అత్యంత రమణీయంగా పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు అభిషేకానంతరం తులసి మాలలు సమర్పించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు అలాగే చిక్కడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధానం గోవింద నామస్మరణలతో మారుమ్రోగింది జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణం రమణీయంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవర్లను కళ్యాణ వేదికపై చూడముచ్చటగా కొలువుదీర్చి గనుల పండువుగా కళ్యాణం నిర్వహించారు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలోని పురాతన శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో చండీ హోమం జరిగింది లోకం సుభిక్షాన్ని కాంక్షిస్తూ అత్యంత శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన ఈ హోమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు అమ్మవారి సన్నిధిలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన హోమగుండానికి భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేసి పలు రకాల ద్రవ్యాలను మహాపూర్ణాహుతిగా సమర్పించారు అనంతరం రత్న శోభిత దివ్యాలంకణలో దేదీప్యమానంగా దర్శనమిచ్చిన కనకదుర్గాదేవిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే ఇటు అనంతపురం మొదటి రోడ్డులోని శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయంలో ఆరుద్ర నక్షత్ర పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి రుద్రాభిషేకం జరిగింది ఆపై పలు రకాల ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు కడప నగరం మోక్షంపేటలోని శ్రీ ప్రసన్న కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో సామూహిక అక్షర దీవెన కార్యక్రమం వేదోక్తంగా జరిగింది ముందుగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆపై సరస్వతీదేవి సన్నిధిలో ఐదు సంవత్సరాల్లోపు చిన్నారుల చేత శాస్త్రోక్తంగా అమ్మవారి పూజ చేయించి అక్షరాలు దిద్దించారు బాల బాలికలు తమ తల్లిదండ్రుల ఒడిలో ముద్దు లొలికిస్తూ నమ శివాయ పంచాక్షరి మంత్రాన్ని దిద్ది చదువుల తల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలోని శ్రీ పోచమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి బోనాల సమర్పణ కార్యక్రమం ఆహ్లాదకరంగా జరిగింది గ్రామానికి చెందిన మహిళలు సంప్రదాయ వస్త్ర ధారణలతో బోనాలకు పసుపు కుంకుమ సున్నం బొట్లు పెట్టి వేపాకులతో అలంకరించి దీపాలు వెలిగించారు ఆపై వాటిని శిరసుపై ధరించి ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి నివేదించారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని శ్రీ నింబజాదేవి శ్రీ అష్టలక్ష్మి దేవాలయంలో నింబజాదేవికి జ్యేష్ఠ మాస పూజలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారి దివ్య మంగళమూర్తిని పలు రకాల పుష్పమాలలతో కందుల పండువుగా కొలువు తీర్చి కుంకుమ పూజలు జరిపారు ఆపై పంచమహాహారతులు అందజేసి భక్తులకు తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు విజయనగరం జిల్లా దుప్పాడలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి సమేత ఐశ్వర్య వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి జ్యేష్ట మాసం శనివారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి నవావర్ణ శోభిత పుష్పమాలలు రజత కవచ వజ్రాభరణాలతో స్వామివారిని అలంకరించి అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదినీరాజనం వేదికపై శనివారం రాత్రి చిత్రవీణ వాద్య ప్రదర్శన వీణల విందుగా జరిగింది చెన్నైకి చెందిన చిత్రవీణ గణేష్ బృందం అలవోకగా వీణపై పలకించిన సంకీర్తన జరి శ్రీవారి భక్తులను తన్మయత్వంలో ఊలలాడించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ